Hi, this is Santosh. Welcome to English Abaga. Number one, class nine, learn about science. Let chapter nine, Anna, force and law of motion chapter. Or the explanation that Abaga forum. This is part part of the picture. Again, number one, one part of lengthy video. And that, remember, one of the attractive are covered in the budget. Let force and law of motion. One of the first law, second law, and third law. So that, that is covered. Remember, one of the examples. All of them. One of the tiny tiny. You guys, pure Ramari, simple. Remember, short. That is the Madhuri animation. Or one of them. Pure Ramari. Pan. Again, video. Part. That you guys can suggestions. Comment. Let us. சொல்லுங்க நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன சாப்டர் வேணும்ன்றதையும் சொல்லுங்க கண்டிப்பா அடுத்து அதை அப்லோட் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வீடியோல ஃபோர்ஸ்னா என்னன்றத நாம புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நார்மலா ஒரு டோரை வந்து நீங்க திறக்கணும்னா புஷ் பண்ணனும் அந்த டோரை க்ளோஸ் பண்ணனும்னா புல் பண்ணனும் சோ நார்மலா ஒரு ஒரு பொருளை வந்துன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மூவ் பண்ணனும்னா அத புஷ் ஆர் புல் பண்ணாதான் அந்த பர்టిక్యులர் பொருள் மூவ் ஆகும் இதுக்கு பேர் தான் ஃபோர்ஸ் அப்படினு சொல்றாங்க தி புஷ் ஆர் புல் ஆன் an object with mass caused it to change its velocity சோ இதல நம்ம சிம்பிளா என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படினா ஒரு ஸ்ட்ரெngth கொடுத்து ஒரு பொருள் புஷ் ஆர் புல் பண்ணா அததான் வந்து ஃபோர்ஸ் னு சொல்றாங்க இத டெக்னிக்கல் லாங்குவேஜ்ல என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா an external influence which when applied on a body can bring about change in it சரி இந்த லாஜிக்க நீங்க புரிஞ்சிட்டீங்கனாலே ஃபோர்ஸ்னா என்னன்னு புரிஞ்சிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பால் எடுத்துக்கோங்க இந்த பால் வந்து நார்மலா அதோட ரெஸ்ட்ல இருக்கு அதாவது எந்த ஒரு மூமென்ட்டும் இல்லாம இருக்குன்ற மாதிரி நமக்கு தெரியும் இப்போ இந்த பால் வந்து பாத்தீங்கனா ரெஸ்ட்ல இருக்கு இது வந்து ஏதா ஒரு ஃபோர்ஸ் இதுல ஆக்ட் ஆயிருக்கா ரெஸ்ட்ல இருக்கும் பொழுது ஏதா ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆயிருக்கா நீங்க அப்படியே இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு கமெண்ட்ல வந்து சொல்லுங்க answer பண்ணிட்டீங்களா இப்போ எஸ் னு சொல்லிட்டு சில பேர் answer கரெக்ட்டா சொல்லிருக்கலாம் சில பேர் நோ னு சொல்லிருக்கலாம் நோ னு சொல்லிருந்தீங்கனா கண்டிப்பா உங்க answer wrong ஏனா இப்போ இந்த பால் ரெஸ்ட்லயே இருந்தா கூட இதுல ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இந்த பால் வந்து கீழ புல் பண்ணிட்டு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஈக்குவலா அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் கீழ புல் பண்றதால மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல் ஃபோர்ஸ் புல் ஆயிட்டு இருக்கும் சோ ஈவன் இந்த பால் வந்து ரெஸ்ட்ல இருந்தாலும் கூட இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் அந்த பால்ல ஆக்ட் ஆயி தான் இருக்கு அதனால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பால் வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்கு மேல ஈக்குவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல் ஃபோர்ஸும் கீழ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலா வந்து புல் பண்ணி இருக்கறதால தான் அந்த பால் வந்து ரெஸ்ட்ல அப்படியே பேலன்ஸ்டா இருக்கு சோ அந்த பேலன்ஸ் ஆ இருக்கறதியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பேலன்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் னு சொல்றாங்க இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு பால உதைக்கும் பொழுது அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் வந்து வர்க் ஆகுது அதனால என்ன ஆகுது அந்த ரெஸ்ட்ல இருந்து அந்த பால் மூவ் ஆகி ஒரு சர்ட்டன் டிஸ்டன்ஸ் போகும் சரி எதுக்கு அந்த பால் நிக்குதுன்னு எப்பவாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா அது காரணம் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அதாவது பால் வந்து முன்னாடி மூவ் ஆகும் போது ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும் அந்த பால் ஆப்போசிட்ல ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன்ன்ற வார்த்தையோட தமிழ் மீனிங் என்னன்னா உராய்வு உராய்ஞ்சி அந்த பால் என்ன பண்ணும் அது ஆப்போசிட்ல அந்த பால ரெஸ்ட்ல வர வைக்கிறது தான் ஃப்ரிக்ஷனோட வேலை இது சிம்பிளா நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா ஒரு அம்மா நினைச்சுக்கோங்க அம்மா எப்பயுமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தான் பையனை வந்து எப்பயுமே கம்ஃபர்ட்டா வச்சுக்கணும் நினைப்பாங்க மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் வந்து சன் அண்ட் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து அம்மா வச்சுக்கோங்க சோ இந்த மூவிங் ஆப்ஜெக்ட இந்த ஃப்ரிக்ஷன் என்ன பண்ணும்னா அத ரெஸ்ட்க்கு கொண்டு வரது தான் அதோட வேலையே சோ இந்த ஃப்ரிக்ஷன் எப்பயுமே என்ன பண்ணும் இந்த மூவிங் ஆப்ஜெக்ட ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல அதோட ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அத உராய வச்சு அந்த ஆப்ஜெக்ட வந்து ரெஸ்ட்ல வர வைக்கும் சோ ஒரு பர்టిక్యులர் பொருள்ல நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதால அது மோஷன் அதாவது அது வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடம் போகும் இல்ல வந்து நம்ம அது புஷ்ஷோ புல்லோ பண்ணா அதோட ரெஸ்ட்ல இருந்து அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற இடத்துக்கு மாறும் சோ ஃபோர்ஸ்னா என்னன்றதை நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ அதுல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு கீமான டைப் பார்க்க போறோம் பேலன்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் பேலன்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் தி ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் அ பாடி விச் வில் not make the body move உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸாம்பிளே பாத்துக்கோங்க ஒரு பாக்ஸ் வந்து ஒரு டேபிள் மேல இருக்கு சோ அந்த பாக்ஸ் வந்து நம்ம நகத்துறோம் அப்படி நம்ம நினைக்கறேனா ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி அத புஷ் ஆர் புல் பண்ணி அத வந்து நகத்தி வைக்கலாம் இந்த பாக்ஸ் உடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு நாம வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுலயும் ரைட் ஹேண்ட் சைடுலயும் ஈக்குவலா ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்கனா என்ன ஆகும் ரெண்டு சைடுல இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸும் மேக்னிடியூடா ஆக்ட் ஆகி என்ன பண்ணும் ஆப்போசிட் சைடுல ரெண்டுமே ரெண்டு சைடுலயுமே ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகி ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோல இருக்கும் அதாவது அந்த பர்టిక్యులர் பாக்ஸ் எங்கேயுமே நகராது அதோடைய பொசிஷன் வந்து ஜீரோல இருக்கும் which means like அது ரெஸ்ட்ல இருக்கும் ரெண்டு சைடும் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவலா
மேக் த பாடி மூவ் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு இது ரொம்பவே சிம்பிளா நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் நார்மலா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு சைடுமே நம்ம லெப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் வச்சு நம்ம புஷ் பண்ணோம் ஈக்குவலா புஷ் பண்ணிருந்தால அது வந்து ரெஸ்ட்ல இருந்தது சொல்லியிருந்தோம் அதாவது பேலன்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ்ல இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அதே பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க வேற உங்களை விட பலசாலியா ஒருத்தவங்க ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கவங்க அவங்க வந்து ரைட் சைட்ல புஷ் பண்றாங்க நீங்க லெப்ட் சைட்ல புஷ் பண்றீங்க எந்த சைடு அந்த பாக்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் அஃப்கோர்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தள்ளுறது உங்களுடைய போர்ஸ் விட ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய பெர்சனுடைய போர்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் சோ இங்க போர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்ஈக்குவலா இருக்கு நீங்க கொடுக்கிற போர்ஸ் விட ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய பெர்சன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதால அவங்க போர்ஸ் அதிகமா இருக்கிறதால இது அன்ஈக்குவல் மேக்னிடியூட வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அவங்க சைடு போர்ஸ் அதிகமா இருக்கிறதால அந்த ஆப்ஜெக்ட் அவங்க தள்ளுறதால அவங்க போர்ஸ் அதிகமா இருக்கிறதால தள்ளி உங்க சைடு வந்துடும் அதனால ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகி உங்க சைடு வந்துடும் நம்ம பர்ஸ்ட் பேலன்ஸ்ட் போர்ஸ்ல ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலான ஒரு போர்ஸ் கொடுத்திருந்தோம் இல்லையா பட் இந்த தடவை பாத்தீங்கன்னா இந்த அன்பேலன்ஸ்ட் போர்ஸ்ல ஈக்குவலான போர்ஸ் கிடையாது கையில <laughs> நினைக்கிறேன்ஸ்டம் <laughs> Thanks for watching this video like and subscribe panikonga enak konjam motivation a irukum indha maari nariya video pandradhukku thanks for watching this video have a nice day